어, 권희천 님이 보내주신 종목이고요. 대한항공 어, 20% 정도 26,300원에 매수를 해도 괜찮을지 이 부분이 궁금하다고 하시네요. 네, 26,350원 부근에서 지금 거래가 되고 있는데 그러니까 이쯤에서 매수를 하면 나중에 좀 전망 괜찮을지 이게 좀 궁금하신 것 같아요. 어, 그런데 최근에 다시 국제 유가가 다시 상승하고 있는 분위기라서 이거 매수해도 괜찮은 건지 어떻게 보시나요? 그... <웃음> 어, 이 항공현 쪽 전체적으로 좀 말씀을 드리면은, 어, 시적으로 봤을 때는 굉장히 잘 나왔습니다. 2분기 시적이. 어, 화물 부분도 아직까지 시적이 좋게 나오고 있고, 근데 이제 아직까지 뭐 역의 수송 자체는 정상화되진 않았지만, 앞으로 좋아진다. 기대치도 가지고 있고요. 근데 반대로 이제 해운도 마찬가지로 실적은 굉장히 잘 나왔습니다. 근데 이제 해운주 같은 경우는 실적 발표했을 때, 피크아웃 논란이 계속해서 나오다 보니까 그 부분이 강세 제한됐다 이렇게 되기도 하고요. 그러니까 대한항공은 최근 들어서 실적이 굉장히 잘 나왔고 오히려 이제 코로나 시대에 역의 운송을 못했던 부분보다 해물, 하물 운송 이쪽에서가 본격적인 실적을 뽑아주면서 그래서 오히려 주가가 강세를 띄었던 그런 케이스가 되는데 문제는 지금 하물 운송 비용 자체가 계속해서 빠지고 있습니다. 그러니까 이제 이쪽에서가 예전만큼의 이익을 못 낸다라는 부분 그리고 좀 전에 앵커님께서도 말씀하셨지만 유가도 이제 어느 정도 다시 올라갔다 들는데 유가 자체가 지금 현재 밑으로 크게 빠진다 이런 구조는 아닙니다 그렇기 때문에 어느 정도 유가는 고유가가 이어진 상태에서 이제 많은 어 고객들 이제 운송 쪽에서가 이제 정상화 좀 돼야 되는데 공교롭게도 지금 성수기라고 하는 자리대가 보통 2분기에서 3분기 요 사이가 되는데 이것도 이번에 거의 지나간다가 되고 있는 상태여야 되겠죠. 그래서 그런 부분까지 감안할 때는 현재 투자를 한다 했을 때는 뭐 단기적인 부분에서는 시세를 볼 수는 있긴 하지만 지금 윗자리를 세게 강하게 움직인다는 쉽지 않다 정도. 그래서 지금 현재는 전체적으로 볼 때는 차트적인 부분도 마찬가지고 박스권의 하단 자리 때를 우선 한번 깨는 모습을 보여줬다가 그러고 나서 지금 이 하단자에 있던 지지를 받아준다 정도 이렇게 하고 있습니다. 그래서 실제 차트적인 부분에서 접근 한다면 은 2만 5천 한 500원 정도 라인 때 정도가 매수 접근이 괜찮은 자리가 되는 거고 그러고 나서 이제 밑으로는 2만 4천 5백원 정도를 손절 라인으로 잡으셔야 되는 거고요. 그러고 나서 그 라인 때 <웃음> 잡으신 다음에 반대에 나올 때는 뭐 2만 8천 원 정도를 이제 매물이 좀 그나마 적은 자리 그 정도의 단기 목표 잡고 매매는 가능하다 정도 이렇게 말씀드리겠습니다.